När vi träffar Anders Dyös i sitt hem i Uppsala har han just fyllt 95 år. Det här blev Anders Dyös sista intervju. Han avled i juli 1986. Hursen var kanske inte den bästa och ibland kan det vara lite svårt att förstå hans berättelse. Men vi träffar en storbyggmästare med många minnen och en anmärkningsvärd viljestyrka. Bara ett par år före sin död gjorde han själv vid byggplatsbesök och klängde runt på byggställningarna som han alltid gjort. Historien om Anders Dyrs är som hämtad ur ett manuskript till en amerikansk framgångsfilm. Vi har bonsonen från Mora, vars mor sålde hårsmycken på långa resor till Ryssland och vars far aldrig lämnade hemmet. Själv gick han på teknisk skola och hade en tid självast Anders son som teckningslärare. Utan egna pengar började han bygga, först helt anspråkslöst en gödseltank. Men snart fick han samarbeta med de stora arkitekterna. Ivar Tengbom och Ragnar Östberg. Och företaget växte till att idag vara landets största familjeägda byggföretag med närmare 4 000 anställda. Så det är inte så konstigt att vi kommer att tala om pengar. Det var lite trassligt mellan 1914 och Sigeberga. Och jag fick ta lite branden arbet. En rektor där på tekniska skolan. Han, han, han tog mig som lärare fast i för inbildningsvägarna. Och, och, och jag fick arbeta med variationer av olika uppslag. Och jag, sen fick jag till sist klar för mig att jag skulle bli byggmästare. Och jag öppnade byggnadsfirma till vet. Och det var i Sala. Och sen så gick det framåt. Men din första utbildning det fick du hos Anders son? Ja. Det var tidigare? Man, man hade mycket angelägen om att man skulle kunna ge rätt för sig. Och, och varje gång man och tog sig ett sånt stort ansvar bygget gammal. Så fick man att det känslor att man visste inte var det var. Och man tyckte nog att man var lite för gärna. Men man har klarat upp till att jag fick Goda medarbetare. Och du förstår, du vet hur jag skulle börja vägga. Då åkte jag till Västerås. Handelsbanken var där. Och där träffade jag en advokat som var ordförande i Handelsbanken och fråga han heter Brovald advokat och fråga om jag får, får någon av kredit jag vill ha en checkkredit på så och så mycket och han diskuterade med mina föregående bekanta och han gav mig alltså besked om att den kredit som jag sökte godkändes. Och sedan denna ämne, alltså vad du har, han blev högst i skedet. Hur många var ni på firman på den tiden? Hur många anställda hade du då? Ja, man kan säga att innan jag kom till Uppsala, men det hem, så kunde jag räkna inte, inte 100 men 70-70. När vi talade om pengar kom Anders Dyrs in på ämnet Rikssalen i Uppsala slott. 
Anders Dös blev med tiden känd som riksbyggmästaren för sina många fantastiska insatser runt Uppsalas offentliga byggnader. Ett arbete som inte alltid var problemfritt. Alla dessa arbeten var så oerhört krävande genom att det gick inte att bygga upp dem från början utan man fick väckta. Och då gällde det att för arkitekter och byggmästare att vi kunde förena och att inte vi ställde till någon tråkeri med över och över. Att det kostade för mycket. På det viset så kunde vi samsas i Östås och utveckling. Och vi fick berömma skötseln. Till exempel det som heter Sigvarnären på Vänster. Han skulle vara 50-talet på, på, på ett Nobelpris. Hans pappa hade fått det förut. Och den här sonen. Men han hade ingen institution färdig på något vis. Utan då kom de till mig och frågade om jag kunde klara det till en viss period. Till de skulle, så att han kunde klara Nobelpriset. Och det är så här uppdrag jag fått det. Och, 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 och jag har alltid kunnat fullfölja. Ja, men berätta nu om, om slottet. Det var så att Ragnar Östberg ja, ville slottet, inte... Då. Ja, så är det så att... Det var ju så oerhörda diskussioner om hur mycket som skulle våga sig på att göra för pengarna. Det är ju ett, komp ett komplicerat verkligen exempel på varje sak som då Ragnar Esberg kommer. Och ville få fram det och det. Och det, det var diskussioner varje vecka. Han kom alltid på torsdagarna. Och vi mötte honom. Då visste jag att det var inga, inga bilar och inte. Klockan elva. Och vi gick och gick alltid upp i den stan här. Upp i slottet. Han hade så mycket att berätta om hyssa. Det är den här regnet. Och han, han, han tänkte att det var lite intressant att tala med en byggmästare. Som, som han har inledningsrätt av alla saker. Kun, kunde ni hålla budgeten? Klarade du det? Ja. Ja. Det vill säga att man kom naturligtvis in på variationer i var kostnader. Och man fick naturligtvis tänka sig att det var inte Bayerin så att man fick förlora allt. <laughs> Men den skulle är så att man hittills kunnat hålla sig av uppe. Man hade inga andra minnen än att, att priserna är <laughs> Så det var det och det. Ja. Och det var spännande. Man ska säga. Om man hade dåligt hem så skulle man inte kunna sova. Om man tänker på vilka risker man tog. Men, 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 men jag tyckte jag klarade mig lite. Ni tog stora risker. Eh, finns det någon affär som har gått mycket dåligt för dig? Ja, det är många. Det är många. Ända fram till 50-talet styrde Anders Dös sitt snabbt växande företag helt själv. Då la Anders Dös grunden till det som idag är den grupp av företag som ingår i Dös-koncernen genom att bilda bolag. 1900. 
Let me see. Oh, there you are. Tell me I'm going to look out. Could you see that? Oh, we are in the mass. Build the bulwark. Yeah, build the bulwark. And the new one, yeah, the Ikasan. Or you can go then build the. I believe the uh, seals, yeah, this manga, it is a, yeah, when they are vividly, I mean, my heritage, it is. Anders Dyrs minns också sitt samarbete med de stora arkitekterna. Ragnar Östberg träffade Anders Dyrs redan när han fick sitt första stora uppdrag i Uppsala byggandet av Värmlands nation. Jag hade ett team som mötte Ragnar Wester. Och han blev en stark vän till mig. Alltså. Så vi kom sams. Vi kunde diskutera allt som skulle vara svårt att genomföra. Och jag hade Möjligheter att kunna svara. Och jag hade bra hjälp också. Var Ragnar Östberg en sån bra arkitekt som han säger idag? Tycker du att han var så bra som arkitekt som de säger idag? Det finns ingen som är så bra som han. Han är störst. Ja, jag tycker att jag minns inte mig. Ja. Vad var, det som, vad var det som gjorde honom så fantastisk? Han, han hade ja, han hade han kunde tänka fram och bygga luftslott. Han kunde göra på ett sätt som intresserade oss som skulle göra. Finns det andra stora arkitekter som du samarbetat med? Den här Tengon, mm. han var ju en bestånd mm. och han var med han också stort arkitekt och vi hade väl en hel del att arbeta med under hans kommando och han är ju en ett man som man gärna Minns och ta fram. Mm. Men han var ämbetsman, han var, men han var också arkitekt. Hur var han som arkitekt, tycker du? Hur var hans hus, hans byggnader? Det var en stadsarkitekt i Västerås. Och som hade kontor i Uppsala, eller i Stockholm, som heter Har. Ja. Och han har ju lagt byggt om. Västerås, Stadsplan. Ja. Och han fick tag i mig tidigt. Jag, var i, jag började i Sala. Och vi byggde om Stadsplan. Och vi byggde om Radiset. Ja, i Sala. I Sala, ja. Och en del andra publika byggnader. Och sen flyttade vi till Västerås. För jag var stadsarkitekt. Och där fick vi bygga en hel historia. Ja, det har varit roligt att arbeta med de stora arkitekterna. Ja, man kan väl säga att man har, vi har alltid trivts ihop. Jag får inte komma ut tillsammans med med riktigt folk så har man alltid kunnat samsas. Mm. Vi har aldrig behövt slåss. Så allt har gått. Ja, gått bra. Ja. Det var på 20-talet som byggaren Anders Dyrs kom från Sala till Uppsala och upptäckte att man höll på att bygga ett avloppssystem. Med avlopp borde det finnas expansionsmöjligheter för en framåtbyggare. Jag kom till en plats som heter Uppsala. Det är halvrötter. 
I Uppsala hade striden om domkyrkan och dess utseende pågått i princip sedan den först upphördes på 1200-talet. Anders Dyrus var med i närmare 40 år under olika ombyggnadsstadier och med olika arkitekter. Det var en domkyrkostil som man lovar som kallar på mig och säger att jag måste ha någon hjälp från någon byggmetod här. Staten har skickat på mig två, en kommitté eller, eller utredare som ska skriva om domkyrkans äldsta historia. Alltså från 1200-talet. Och det var en professor Romdahl från Göteborg. Och det var en professor Gärdarbete. Kvinnlig. Jag har inte försökt att ge en fullständig eller sann bild av mitt möte med 95-åringen Anders Dyrs. Vi har bara kunnat bläddra lite fragmentariskt i Anders Dyrs minnesalbum från mer än 70 år som riksbyggmästare. Fragmenten är kanske lite lösa och vi har dykt ner lite på måfå. Men varje gång kommit upp med en ny pusselbit i den märkliga historien om hur en människa genom att ta risker, genom att våga, genom att vara envis på ett sätt som säkert retat många, byggt upp något han med stolthet och glädje kan se tillbaka på. Som den dalkar han nu en gång var. Ja. Vad är ditt gladaste minne under åren? Ja, ja man kan väl... Säga så här så att alla dessa offentliga byggnader har skapat naturligtvis ett samarbete men det har också skapat oerhörda tidsförluster innan man har kommit till rätta med hur det skulle avsluta sig. Och genomföras för att det skulle, det skulle bli någorlunda bra. Det blir aldrig bra, men någorlunda. Är du glad åt ditt liv som byggmästare? Har det varit roligt att vara byggmästare? Ja. Jo då, jag har varit. Så jag har varit 75 år. Så det var det här riksdagen när jag gör det. Ja. Då tänkte jag nog inte att jag vara med i det. Men jag, jag ska tvingas att vara med i det längre. Men det är fint.